Cello is eigenlijk een soort van chameleon, heeft, heeft uh, vers, uh, verschillende gedaantes in het orkest. <middels> Ik ben Johan van Iersel. Ik uh, speel sinds 1997 in het Concertgebouworkest uh, als solo-cellist. Waarom de cello? Goeie vraag. Uh, mijn ouders waren allebei uh, violisten, uh, strijkers. En uh, mijn, mijn grootmoeder was uh, violiste, altviolist. Mijn grootvader was pianiste, was nog geen cellist in de familie. Met snaren, spel in hart en oren is onze zoon uit de kunst geboren. <laughs> Zie je dat? Kon gewoon niet misgaan, hè? Dus uh, toen ik jaar of zes was, uh, heb ik mijn eerste lessen gehad uh, bij een collega van mijn vader op de muziekschool. En uh, zo ben ik eigenlijk erin gerold, als het ware. Hier zit ik in onze oude woonkamer. Slechte houding. Te grote cello. Ja. De cello is een instrument die, die heel, denk ik, heel erg dicht ligt bij de menselijke stem. Zeg maar. de, de warmte en de diepte, uh, de melodische kant daarvan. Het is wel zo dat ik een voorkeur heb voor een bepaald soort repertoire. Het romantische repertoire, laat romantische repertoire. Ik voel me heel erg thuis bij de muziek van Brahms. He, de beroemde vraag, he, wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? He, nou, je mag maar één stuk kiezen, nou, dan is het absoluut een stuk van uh, Johannes Brahms. Uh, er is natuurlijk eindeloos uh, gesleuteld aan het model van, van, van alle strijkinstrumenten. En uh, dit is een instrument uit, uh, uit de 17e, uh, eind 17e eeuw, 1687. En uh, het is waarschijnlijk veel groter geweest dan het nu is. Dus uh, de cello was in die tijd nog een processieinstrument. Dus er zat een koord aan die cello. Een cello had toen puur een basfunctie gewoon. Er werd niet virtuoos op gespeeld zoals we dat nu doen. Dus uh, cello stond nog een enorme emancipatie te wachten eigenlijk. Door, door cellisten als Casals uh, is, is de cello een soort van solo-instrument geworden. Het maken van de kleur op een instrument heeft bijna alles te maken met voorstellingsvermogen. Dus de, de klank die je je voorstelt, daar ga je naar op zoek. En uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat, wat mooi is, is dat wij in, in, uh, in, uh, in het concertgebouw hebben wij altijd de klank van het concertgebouw. Die dragen we zeg maar, in ons, omdat we zo gewend zijn om daar te spelen en te repeteren. Die klankvoorstelling die, die nemen we ook mee naar de zalen in het buitenland bijvoorbeeld. We repeteren daar een voorrepetitie. Het klinkt echt nergens naar, want we zijn helemaal onze klank kwijt. Hoe komt dat? Dat is een andere akoestiek. En, uh, dan langzaam, iedereen herinnert zich de klank van het concertgebouw. Oké, okay, hoe komen we weer in de buurt van die klank? Mensen gaan op zoek naar die klank, naar de samenklank van het orkest ook. En uh, jawel, na een half uur of soms duurt het langer, hè, gebeurt het pas tijdens een concert of soms gebeurt het helemaal niet. Maar meestal wel vinden we toch weer die klank die we maken in het concertgebouw. En hoe komt dat? Het is puur omdat we die klank uh, in ons uh, voorstelling hebben. Dus uh, je kan bij wijze van spreken bijna iedere klank op een instrument maken. Maar je moet wel bij machten zijn om die, om die klank je voor te stellen. Zeg maar. maar zonder voorstellingsvermogen bestaat er eigenlijk geen klank. Voor mij, dat, uh, 